అద్భుతం ఫ్యాంటాస్టిక్ నాస్తిక వాదాన్ని అమోఘంగా వర్ణించావు ఎక్సలెంట్ నీ పేరేమిటి బాబు రామ్ బాబు అంటే రాముడి కొడుకు అనే కాదు సార్ రాముడికే బాబునని అంటే తండ్రిని వెరీ గుడ్ ఇది మరీ బాగుంది నీ ఫేస్ నాకు నచ్చిందో థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా పాడేవు బాబు ఈ వయసు కుర్రాళ్లలో ఆ మాత్రం భక్తి తత్పరత ఉండటం చాలా అరుదైన విషయం నీ జన్మ ధన్యమైనట్టే నాయన చాలా సంతోషం అండి నీ పేరేమిటో రామ్ బాబమ్మ అంటే రాముడికి కొడుకు లాంటివాడి ఆయనే ఈ సకల చరాచర సృష్టికి తండ్రి లాంటి వాడు కదమ్మా చాలా బాగా చెప్పావు బాబు ఏమండి ఇతను రామ్ బాబాని ఏడి ఇతను రామ్ బాబు వస్తున్నానండి ఏమండి ఇతను రామ్ బాబాని విన్నాను పాట చాలా బాగా పాడాడు ఏమిటి ఆ పాట మీకు నచ్చిందా విశేషమే ఓసారి వీలు చూసుకుని మా ఇంటికి రా బాబు అలాగే అంటే నాకు వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వారిని విడిచి నేను ఒక క్షణమైనా ఉండలేను వాళ్ళని కూడా తీసుకుని రేపు మీ ఇంటికి వస్తాను వెరీ గుడ్ కన్నవారి పట్ల ఇంతటి ఆప్యాయత అభిమానం చూపే పిల్లలు నాకు బాగా నచ్చుతారా రాంబాబు వెల్ రేపు మీ పేరెంట్స్ తీసుకునేరా ఆయన ఆయన ఆహ్వానించాడన్నమాట వాళ్ళ ఇంట్లో కొంతకాలం మీరు నా కన్న తల్లిదండ్రులా నటించాలి వాళ్ళకి ఏ మాత్రం అనుమానం కలిగినా మన ప్లాన్ అంతా అబాసపాలైపోతుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటానైన ముఖ్యంగా మీరిద్దరు చెరో విషయంలోనూ నాకు ప్రమాణం చేయాలి ఏమిటది ఆ ఇంట్లో మీరు అడ్డమైన వైద్యాలు వాయించి పిచ్చి పాటలు అవి పాడకూడదు పొర పాటలు కూడా పాడరు బాబు చేతులు కట్టేసుకుంటా నోరు కుట్టేసుకుంటా ఆ మీరు మాటి మాటికి చిట్టి అంటూ ఎగిరి మనుషుల మీదకి జంపులు అవి చేయకూడదు అక్కయ్యారు అలాగే బాబు ఆ ఇంట్లో మాత్రం చిట్టిని గుర్తు తెచ్చుకోను ఆ ఓకే రేపటి నుంచే మీ అజ్ఞాతవాసం ప్రారంభమవుతుంది రండి రండి చూసి కాదురా అటు వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని చూసి మరుగు ఒక్కసారికి నా మాట విన్న గౌరవం తగ్గిస్తారా ఎట్లా వెదవా నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం మిమ్మల్ని చూసి మరుగుతోంది పక్కటి వాళ్ళకి ఒక్క కాదండి మాకు ఒకే కాకపోతే దీనికి కాస్త మెల్లకన్ను నిజానికి అది మిమ్మల్ని చూసే మరిగిందనమాట విశేషం ఏమిటంటే నన్ను చూసి మరిగినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు అదే తమాష రై నీ ఫేస్ నాకు నచ్చటం లేదు ఫలోపలకి నేను లోపలికి వెళ్ళమంటే అది బయటికి వెళ్ళింది అదే తమాష దానికి మెల్లకన్నే కాదు మెల్ల కాలు కూడా ఉంది మా అమ్మ నాన్న అండి అలాగా నమస్కారం కూర్చోండమ్మా మీ అబ్బాయి నిన్ననే మాకు కలిశాడు అతని మాట తీరు మంచితనం ముఖ్యంగా అతని ఫేసు నాకు బాగా నచ్చాయి సుబులు మన రాంబాబు తల్లిదండ్రిట తల్లికి బిడ్డ అంటే ఎంత ఆపేక్ష చూసారా అండి ఎండలు భరించలేకపోతున్న అనేసరికి తల్లడిల్లిపోయి ఆ తల్లి బిడ్డను అక్కడ చేర్చుకుంది ఆ తండ్రిని చూసావా సుబ్బులు ఆ బాధ నడుచుకోటానికే కుర్చీని మధ్యలో వాయిస్తున్నాడు పాప రాంబాబు మీరు ఈ ఊరెందుకు చెరయ్యా అబ్బాయిని మెట్ట పెట్టుకుని తీర్థయాత్రకు వెళదామని తీర్థయాత్రలా తీర్థయాత్రలు అంటే వాళ్ళు తీర్థయాత్రకు బయలుదేరారు సార్ సరదాగా నాలుగు చూసినట్టుంటుందని నేను కూడా వాళ్ళతో బయలుదేరాను అలా అన్నావు బాగుంది ఇంకా మేము వెళ్ళొస్తామండి ఒక్క నిమిషం బాబు నిన్ను మీ తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉంటే నాకు మొహముచ్చటగా ఉంది అయ్యా నాలుగు రోజులు మా ఇంట్లో ఉండి వెళ్ళండి ఏమంటారండి ఎస్ షీ ఈస్ రైట్ రాంబాబు నాకు మీ అందరి ఫేసులు నచ్చాయ్యా అని చేత ఓ నాలుగు రోజులు మా ఇంట్లో ఉండి మా ఆతిథ్యం స్వీకరించి మరీ వెళ్ళాలి మీరు ఇంత ఇదిగా చెప్పిన తర్వాత మేము కాదనగలవా ఇక్కడే ఉండిపోతాం అమ్మ శాంతి కేవలం మీ పని మీద మా ఊరి నుంచి వచ్చానండి ఓ ఉత్తండ పిల్లల లాంటి మాస్టర్ని కుదిరించాను ఆయన రేపటి నుంచే నీ గోపికి ట్యూషన్ చెప్పడం మొదలెడతాడు అలాగా నా బాబే నీ డైవర్ల మా గోపి గారు పరీక్ష పాస్ అయితే నీ పేరు చెప్పుకుని వద్దులేండి దీపాలు గొడవ పెట్టకండి ఇప్పుడు ఇప్పటికే వెలుగకు పోయి నా బురం తచ్చి చేస్తున్నాను మీ వారి ట్యూషన్ ఏర్పాటు కూడా అయిపోయింది కాబట్టి అంత గట్టిగా అరవకు నాయన నాకు చూడనుకుంటారు నలుగురు వాడికి ట్యూషన్ ఏర్పాటు చేశాను కాబట్టి మీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటానంటారు అంతేనా అవునండి అంతే సరిగ్గా అంతే బలగడి పెరిశారు ఏమ్మా అవునమ్మా ఇంకా అన్ని బాధ్యతలు తీరిపోయాయి కదా మీ పెద్ద తమ్ముడు రంగడి ఉద్యోగ విషయం ఏం చేస్తావమ్మా అదేమిటండి అతను ట్రస్ట్ లో ఉద్యోగం ఇచ్చాగా ఆ ఉద్యోగం నాకు నచ్చలేదు ఆ ఓనర్ నాలుగు సావబాది ఉద్యోగం మానేసి వచ్చేశాను ఓనర్ ని సావబాదేశావా నా బాబే నాకండల కొండే అంత ఒళ్ళు పెంచితే అంతే మరి రోజు ఎవరిని ఒకరిని బాధకపోతే బాధగానే ఉంటుంది 
వాడిని సరైన దోవలో పెట్టకుండానే నీ దోవ నువ్వు చూసుకుంటావమ్మా అమ్మా పోనిలేమ్మా నువ్వు సుఖపడటానికి అంత తొందరగా ఉంటే ఈ కష్టాలన్నీ నాకే వదిలేసి నీ దోవను వెళ్ళిపోమ్మా వెళ్ళిపో అమ్మా అమ్మా ఇదే చెప్తున్నాను ఇదే చెప్తున్నాను ఆరు నూరైనా సరే ఆరు నూరైనా సరే తమ్ముడికో మంచి ఉద్యోగం దొరికేదాక తమ్ముడికో మంచి ఉద్యోగం దొరికేదాక పెళ్లి చేసుకోను కాక చేసుకోను నేను పెళ్లి చేసుకోను కాక చేసుకోను చెప్పదా చేసి మరీ చెప్తున్నాను నా తల్లి నా బంగారే తమ్ముడంటే ఎంత అపేక్ష నా బిడ్డకి ఇప్పుడు తీశాను మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు మీ అమ్మ నాన్న ఆహ్వానిస్తే వచ్చాను వాళ్ళు మీకు ఎలా తెలుసు పరిచయం చేసుకున్నాను మీకోసం అని అంటే మీకు ప్రేమ దోమ అంటే సరిపడవన్నారు మీ అమ్మ నాన్న వేలు పట్టి చూపించిన మనిషి వేలు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతా అన్నారు అందుకే ఇటు నుంచి నరుక్కొద్దామని ఈ రూట్ పట్టుకున్నాను ఏం చేద్దామని మీ ఉద్దేశం పెద్ద టూ మచ్ కి ఏమి చేయను మీ వాళ్ళ మెప్పు పొంది వాళ్ళంతటా వాళ్లే మా శాంతిని పెళ్లి చేసుకో బాబు అని నన్ను ప్రాధాయపడేలా చేస్తాను ఇంపాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీ వాళ్ళని ఎలా బుట్టలా వేస్తాను మీరే చూద్దురు గాని ఓకే మీ అసలు రంగు బయట పెట్టి మీ నుంచి మా వాళ్ళని నేను ఎలా కాపాడుకుంటాను మీరు చూద్దురు గాని సరే మనిద్దరం మర్యాదస్తుల ఒప్పందానికి వద్దాం ఇంతవరకు మన మధ్య జరిగిన విషయాలు ఇప్పుడు నేను మీతో ఉన్న మాటలు ఇవేవి మీరు మీ అమ్మా నాన్నలకు చెప్పకుండా ఉండండి నేను నా దౌలకు వాళ్ళని తెచ్చుకుంటాను ఇది మీ వల్ల కాదు బెట్ బెట్ అయితే ఈ క్షణం నుంచి మనిద్దరి మధ్య ప్రేమ యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది ఆ యుద్ధంలో నేను గెలిస్తే మీరు నా భార్య అవుతారు మీరు గెలిస్తే నేను నా ఓటమి నొప్పుకుని మీకు భర్తనైపోతాను ఓకే ఓకే మన పందేరు గొప్పేసుకున్నారు అది చాలు నాకు ఈ తమాషా అయిన ఛాలెంజ్ లో ముందు ముందు గెలిపేవరితో చూస్తుండండి మహారంసు గా ఉంటుంది చెయ్యమ్ము నిశ్చయమ్ము రా భయము లేదు రా చెంకు గొంకు లేక ముందు సాగి పొమ్ము రా సాగి పొమ్ము రా కూరలో ఉప్పు లేదు పచ్చడి ఉప్పు కషాయం మన ఇంట్లో వంట ఎవరు చేస్తుంటారంటే వంట మనిషి బాబు అబ్బే ఒక రుచి పచ్చి లేదు శాంపుల్ కి రేపు ఒకసారి నేను వంట చేస్తాను చూడండి ఏమిటి బాబు ఏమన్నా నువ్వు వంట చేస్తాను నువ్వు కూర్చో నువ్వు కూర్చో మీరే కదా మాట్లాడి నేను అదే అడగాలనుకుంటున్నానయ్యా నీకు వంట వచ్చా నాకు తెలియని విద్య అంటూ లేదండి రేపు ఒకసారి ట్రై చేస్తా చూడండి నీ ఫేస్ నచ్చిందో కాబట్టి వంట కూడా బాగుండొచ్చు రేపు ఒకసారి మాకు రుచి చూపించు పోసుకు పోయి వంట వస్తున్నాను ఇప్పుడు పిసుక్కు తస్తున్నాను వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు హలో పులుసు దివ్యంగా ఉంది రాంబాబు ఇలా అన్ని విషయాల్లోనూ తల్లో నాలుకులా ఉండి మాకు కొడుకులే లోటు తీరుస్తున్నావయ్యా ఆంటీ అంత మాట అరకండి ప్లీజ్ నన్ను మీ కొడుకుగా అనుకుని నా కొంప ఉంచకండి ఆ మీ అన్నగారి కొడుకు అనుకోండి వరస సరిపోతుంది అందుకే మిమ్మల్ని ఆంటీ అని కూడా పిలుస్తున్నాను కదా అలాగే నాయన ఇక నుంచి నువ్వు మా మేనల్డువే అనుకుంటాను అమ్మా ఇవాళ వంట చాలా బాగుంది కదూ అవునమ్మా అమృతలా ఉంది ఆ వంట మనిషి వెంకమ్మ చేసే వంట నాకు నచ్చడం లేదమ్మా ఇవాళ నుంచి దాన్ని మానిపించే అలాగే ఏం చక్క రాంబాబు గారే రెండు పూట్ల వంట చేస్తా మన రాంబాబుని వంట చేయమందా ఉంటావా అవునమ్మా మన ఇంట్లో పని మనమే చేసుకోవడంలో తప్పే ఉంది ఏం రాంబాబు గారు
उपयोगपड़ेगाड़ू तल <laughs> रचिपोई दशो शरीर लयक जय मुनि